ብሪፊንግ ማከላችን ያው እናንተም አንዳንዶቻቹ የ ከቅዳም የለጀምሩ በስልክ ስለታይቁ እንደነበረው ትኩረታችንም የሆነው በባለፈው ሳምንት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ምክር ቤት ከ በረቂቃዋጅ የወሰነው የጸረሽ ብርተኝነት ረቂቃዋጅ ነው ይሄ የጸረሽ ብርተኝነት ረቂቃዋጅ እንደምታቁት ሽብርተኝነት ማለት ያው የተወሰኑ ክፍሎች ወይም ቡድኖች የፖለቲካ መለካከታቸውን የሃይማኖታዊ አመለካከታቸውን እና ሌሎች የአይዶሎጂ አመለካከታቸውን በማስፈራራትና ኃይልን በመጠቀም በህزب ላይ ለመጫን የሚፈጽሙት ወይም የሚሞክሩት አድገኛና አሰቃቂ ጥፋት እንደሆነ ይታወቃል ይሄ አድገኛና አሰቃቂ ጥፋት ሴንተር የሚያደርገው የሰላማዊ ህዝብ ነው ሰላማዊ ዜጋን ነው ሰላማዊ ኖዋሪ ነው ማከል የሚያደርገው ማከል የሚያደርገው የህزب ተቋማት ነው የህزب መገልገያ ተቋማትን በማውደም ላይ ያተኮረ እጅግ አስከፊ ኢሰባዊ ድርጊት እንደሆነ ይታወቃል ለህዝቦች በዚህ ምክንያት ባለም ባለም ደረጃ ላሉ ህዝቦች ሽብርተኝነትን መዋጋት የህሉና ጉዳይ እየሆነ የህሉና ጥያቄ እየሆነ የሄደበት ሁኔታ እንዳለና አቃለን በዚህ ምክንያት የተለያዩ ሀገራት አስከፊነቱን በማየት አደገኛነቱን በማየት እና ያፈጻጸሙን ውስብስብነት በማየት የወንጀል መቅጫ ህግ ያዘጋጃሉ የወንጀል መቅጫ ህግ ብቻ ሳይሆን የወንጀሉን የማጣራት ስርዓትም በተለየ መልኩ የሚካሄድበት ሁኔታ ይፈጥራል ይሄ ጥሩ ምሳሌዎች ሊሆኑ የሚችሉ ሀገሮች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግሊዝ እና አሜሪካ ካናዳ አውስትራሊያ ህንድ ደቡብ አፍሪካ ኢቭን ዩጋንዳ እነዚህ ሀገሮች የራሱን የቻለ አዋጅ ራሱን የቻለ የወንጀል የማጣራት ስርዓት በመዘርጋት ጸረሽ ብርተኝነትን የመከላከል ስራ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው እንደምታቁት በአገራችንም በሽብርተኝነት ሰለባ ከሆኑ የዓለም ሀገሮች አንዷ ናት በተለይ የምስራቅ አፍሪካ አካባቢ እንደመኖራችን መጠን በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ያለ የሽብርተኝነት አደጋዎች ከሞላ ጎደል ሰለባ ሆነን የቆየንበት ሁኔታ መኖሩ ይታወቃል በርካታ አደጋዎች በርካታ ውድመቶች የደረሱበት ሁኔታ እንዳለና አቃለን የነ አሊታድ የነ ኦነግ ኦብነግ የሽብር ሴራ ከከተማችን ጀምሮ በአገሪቷ በአገሪቷ በሚገኙ የተለያየ ቦታዎች ላይ የሽብር ሴራ የሽብር ስራ በመስራት የውድመቱ የና የችግሩ ሰለባ የሆንበት ሁኔታ ስላለ ይሄን መነሻ በማድረግ ረቂቃዋጅ ተዘጋይቷል ረቂቃዋጁ አስፈላጊ ያደረጓቸው ምክንያቶች አሉ። ይሄንን ረቂቃዋጅ ማውጣት ያስፈልገባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከነዛ ምክንያቶች ዋናውናዎቹ ለማንሳት ያህል ቀደም እንዳነሳውት አገራችን የ የሽብር ሰለባ መሆኑ በዚህ ምክንያት በርካታ ውድመቶች መከሰታቸው የጀመርነውን የልማት የመልካም አስተዳደርና የሰላም እንቅስቃሴያችንን አሉታ የተጽኖ ሊያሳድር ስለሚችል የሕገ መንግስታዊ ስርዓታችንም አደጋ ሊጥል ስለሚችል ይሄንን ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ የህዝቦችን ተረጋግጦ በሰላም በዘጻነትና በተነጋጋ ሁኔታ ለመኖር የሽብርተኝነት አዋጅ ማውጣት አስፈላጊ ያደረገው ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ምክንያት በሀገራችን ሽብርተኝነትን የተመለከተ የወንጀል ህግ ያለ መኖሩ ነው ራሱን ችሎ የወንጀል ህግ የለም እንዲሁም በስራ ላይ ያሉት ህጎችን በስራ ላይ ያሉት ህጎች ሽብርተኝነትን በብቃት ለመከላከል ለመመርመርና ለማስቀጣት የሚያስችሉ ዓለም ሆነናቸው ነው ይሄን የሽብርተኝነት አዋጅ ማውጣት ያስፈልገበት ሁለተኛው ምክንያት ሌላው የህግ አስከባሪ አካላት ሽብርተኝነትን በብቃት ለመከላከል የሚያስችላቸውን ስልጣን በህግ ለመስጠት ታስቦ 
የተዘጋጀ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ አስፈጻሚው አካል በብቃት የሚመረምርበት ሽብርተኞችን በብቃት የሚመረምርበት አጥፊዎችን የሚያስቀጣበት እንዲቻል ተገብ የሆነ የስነ ስርዓትና የማስረጃ ደንቦች መቅረጽ በማስፈለጉ ምክንያት ይወጣ ነው ከዚህም በተጨማሪ ባለም አቀፍ ደረጃ ቀደም እንዳነሳውት በሽብርተ በጸረ ሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ላይ የተለያየ ሀገሮች የጋራ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ሀገራችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ካለም አቀፍ ያለም ሀገራት ከመንግስታትና ከህዝቦች ጋር በጋራ እና በትብብር ለመስራት እንዲያስችላት ታስቦ የተዘጋጀው አጅ ነው እንግዲህ የረቂቁ አላማዎች ከአስፈላጊነቱ የሚመነጩ ናቸው ቀደም አስፈላጊነቱ ላይ አነሳናቸው ነገሮች እንደ መተግበር ነው ባላማ ደረጃ የተቀመጠው በሁለት ጎላ ባለነጥም ማስቀመጥ ይችላል አላማዎቹ የመጀመሪያው ሽብርተኝነት ለተያያዝ ነው የዴሞክራሲ የልማት ግንባታ ጸር በመሆኑና ህገ መንግስታዊ ስርዓታችንን በማናጋት የህዝባችን እንደነት ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ይሄንን በብቃት ለመከላከል ነው አንደኛው አላማ ሁለተኛው አላማ የጸረ ሽብርተኝነት አላማ ካላቸው ያካባቢያችን ያህጉራችንና የሌሎች አለማት ክፍሎች ጋር በትብብር ለመስራት በማሰብ የተዘጋጀ ነው ከአላማው ቀጥሎ አዋጁ እንደ ግባት ይወሰዳቸው የረቂቁ ግባቶች ምንድናቸው የሚለውንም ማየት ተገቢ ነው የረቂቁ ሲዘጋጅ የተለያዩ ግባቶችን ተጠቅሟል ከነዚህ ግባቶች አንዱ የዓለም አቀፍ የጸረ ሽብርተኝነት ስምምነቶችን እንደ አንድ ግባት ተጠቅሟል ከ12 ያናልነሱ የዓለም አቀፍ ስምምነቶች አሉ እነሱን እንደ ግባት ተጠቅሟል በአፍሪካ አንድ ነድ ድርጅት የጸረ ሽብርተኝነት ኮንቬንሽንና ፕሮቶኮልን እንደ ግባት ተጠቅሟል የተለያዩ ፍሬምወርኮችን ስምምነቶችን እንደ ግባት ተጠቅሟል የተለያየ ሀገር የወጡ ህጎችን እንግሊዝ አውስትራሊያ አሜሪካ አውሮፓ ህብረት ህንድ ዩጋንዳ ደቡብ አፍሪካ ታንዛኒያ እነዚህ የነዚህ ሀገሮች አዋጆችና ህጎች ምን እንደሆኑ ለማየት ሪፈር ለማድረግ ተሞክሯል ሀገራችን በተጨባጭ ካለባት ተጨባጭ የሽብርተኝነት ችግርና ከሀገራችን የሕግ ስርዓት አንጻር ለለቁ ግባት እንዲሆን የተደረገበትም ነው የሀገሮቹን ኤክስፒሪያንስ ለምዶች ተወስደው በተጨማሪ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ለማየት የተሞከረበት ነው ስለዚህ የረቂቁ ግባቶች አሁን ያነሳዋቸው ናቸው የረቂቁ ዋና ዋና ይዘቶች ላይ በጣም አጠራ አርገኝ ነው ማንሳትን ፈልገው ጎላ ያለ ማለት ሁሉም ሰው ሊረዳቸው የሚገቡ ነገሮች ላይ ለማተኮር ሞክራለሁ የመጀመሪያ ጉዳይ የሽብርተኛ ድርጊት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በግልጽ ይተረጉማል በግልጽ ይተረጉማል የሽብርተኝነት ድርጊት ሲባል ምን ማለት ነው የሚለው ባዋጁ በደንብ ተቀምጧል ያ ማለት ማንንም ሰው የፖለቲካ የሃይማኖት ወይም የአይዶሎጂ አላማውን ለማራመድ ሆም ብሎ ሆም ብሎ መንግስትን በማስገደድ ወይም በማስፈራራት አንድ የህዝብ ወይም የአንድን ህዝብ ክፍል በማስፈራራት የሀገርን መሰረታዊ የፖለቲካ የሕገ መንግስትና ኢኮኖሚያዊ ወይም ማህበራዊ ተቋማትን በማናጋት ወይም በማፍረስ አንደኛ ሰውን የገደለ ወይም በአካሉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ ሁለተኛ የህብረት ሰው ወይም የህብረት ሰው ክፍሉን ደህንነት ወይም ጤና ለከፍተኛ አደጋ ያጋለጠ እንደሆነ ሶስተኛ እገታ ወይም ጠለፋ የፈጸመ እንደሆነ አራተኛ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ አምስት በተፈጠሩ ሀብት በአካባቢ በታሪካዊ ወይም የባህል ቅርስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ እና ማንኛውም የህزب አገልግሎት ለከፍተኛ አደጋ ያጋለጠ ያያዘ በቁጥጥር ሲያደረገ ያቋረጠው የሚያበላሸ ከሆነ ይሄ የሽብርተኛ ድርጊት ተብሎ በትርጉም ደረጃ የተቀመጠ ነው ይሄን ትርጉም በደንብ መረዳት ተገቢ ይመስለኛል ሌሎች ወንጀል የሆኑ ጉዳዮች አሉ ዋናው ነውቹ ወንጀል የሆኑ ጉዳዮች የሽብር ድርጊትን መፈጸም ማቀድ ማዘጋጀትና ማሰር እንደ ወንጀል ተቀምጧል የሽብርተኛ ድጋፍ መስጠት 
ቦንጀሎ ነው ተቀምጧል አሰተኛ ሰነድ የማዘጋጀት የገንዘብ ድጋፍ ወዘተም ይባሉት ማለት ነው የሽብርተኛ ድርጊትን ማበረታታት ወይ ማነሳሳት ወንጀሎ ነው የተቀመጠው ይሄ ቅስቀሳና ማበረታታትን ይይዛል ቅስቀሳ ሲባል በንግግር ሊሆን ይችላል በጽሁፍ በመስል በእንቅስቀሴ ሊሆን ይችላል ይሄ በጋዜጣ በሬዲዮ በቴሌቪዥን በፊልም የወንጀለኛና የወንጀልን የሚፈጽሙ ሽብርተኞችን የማበረታታት እና የሚያስተዋውቅ ስራ መስራት በራሱ ወንጀል መሆኑን ነው የሚያስቀምጠው በሽብርተኛ ድርጊት ውስጥ መሳተፍ ለሽብርተኛ ድርጊት መፈጸሚያ እንዲውል ንብረት መያዝ ወይም መጠቀም ምስክርን ማባበል ማስፈራራት እና ማስረጃ ማጥፋት ይሄ እንግዲህ ያው እንዳይመሰክር ወይም በሀሰት እንዲመሰክር የማባበል የማስፈራራት ጉዳይ ማለት ነው በሀሰተኛ ስለ ሽብርተኛ ድርጊት ማስፈራራት ይሄ ማለት ሽብርተኛነት ሳይፈጸም እንደተፈጸመ አርጎ የማውራት ወይም ደግሞ ሊፈጸም ይችላል ብሎ የሰውን የማስፈራራት ጉዳይ ከሆነ ያው ውጤቱ ህብረት ሰብን ወደ ስጋት እና ወደ ፍራት ወደ ሽብር የሚጥል ስለሆነ ይሄን በወንጀል የተቀመጠ ነው የሽብርተኛ ድርጊቶችን ዓለም አሳወቅም ይሄ ማለት ሁሉንም ዜጋ ፖሊስ ለማድረግ ሳይሆን ሽብርተኛ የሚፈጽም አካል በተጨባጭ መረጃ የተገኘ ከሆነ ህብረት ሰቡ የማሳወቅ ግዴታ እንዳለበት የተቀመጠ ነው ሌላው በሌላ ክፍል ያለው የመከላከልና የመርመራ አርምጃዎች ናቸው ከዚህ አንጻር ጎላ ብለ የተቀመጡት ነጥቦች አንደኛው መረጃ የማሰባሰብ ነው መረጃ የማሰባሰብ ስራ የሽብርተኛ ድርጊትን ለመከታተል ለመቆጣጠር የብሔራዊ መረጃ እና ደንነት አገልግሎት ከፍርድ ቤት ፍቃድ በመውሰድ ከፍርድ ቤት ፍቃድ በመውሰድ በሽብርተኛነት የተጠረጠረን ሰው በስልክ በፋክስ ሬዲዮ ኢንተርኔት ኤሌክትሮኒክስ የመሳሰሉትን መጥለፍና መከታተል ይችላል ይሄ በጣም ለጠለፋ ለሽብርተኛነት መከላከል ከፍተኛ ጥቅም የሚያመጣ ነው አንድ አንድ አብነቶች ለማንሳት ለምሳሌ በአሜሪካ በእንግሊዝ 2003 ላይ የ በጠለፋ ምክንያት በፖሊስ ጠለፋ አካሄዶ ባገኘው ውጤት ምክንያት ከ20 ቶን የበለጠ አደንዛጅዝ የተገኘበትና ከ390 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ገንዘብ የተገኘበት ለሽብር ስራ የተከማቸ ገንዘብ የተገኘበት ሁኔታን እንደ አብነት ማንሳት ይቻላል ስለዚህ አንደኛው መረጃ በማሰባሰብ ስራ ላይ የተቀመጡ ነጥቦች ናቸው ሁለተኛው የተከራይ መረጃ የሚያዝና ለፖሊስ የማሳወቅ ግዴታ ነው ማንኛው ማከራይ ያከራየውን ቤት ገንዘብ ያከራየውን ቦታ መኪና በ24 ሰዓት ውስጥ ለፖሊስ ማሳወቅ ይኖርበታል ይሄ በጣም ከፍተኛ ሽብርን ከመከላከል አንጻር በጣም በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው ያለው በተለይ የመኖሪያ ቤት እና መኪና የሚያከራይ ሰው ያከራየውን ግለሰብ ማንነት እና የሚኖርበትን አጠቃላይ የሰውየው ሁኔታ ማሳወቅ በ24 ሰዓት ውስጥ አቅራቢ ያው ላለ ፖሊስ የማሳወቅ ግዴታ የሚጥልበት ነው በዚህም ላይ ጥሩ ጥሩ ለምዶች አሉ ማለት የሀገራችን ያጋጠማ ችግር አለ ታስታውሱ እንደሆነ በኦስኒ የኦስኒ ሙባረክ የግብጹ ፕሬዝዳንት የአሳሰነሽን ጊዜ ሽብርተኞቹ የተያዙበትን ሁኔታ ብናይ ያከራይ ካከራዩአቸው መኪናዎች ከብዙ ሰው ነው የተከራዩት አንዱ ዝርዝር ያንዱን ሽብርተኛ መረጃ በዝርዝር ይዞ ስለነበረ በጥርጣሬ ለፖሊስ ሰጥቷል ለፖሊስ በመስጠቱ ምክንያት በዛች መረጃ ምክንያት በአጠቃላይ ሽብርተኞቹ የተያዙበትና አንዳንዶቹ በቁጥጥር ስር ያሉበት ሁኔታ እናስተውላለን ስለዚህ በሽብርተኝነት የተረጠረጠረ ሰው ደሞ በከተማ ውስጥ ከከተማ ውጪ ያው እንደምናቀው ብዙ ጊዜ ከከተማ ወጣን ብሎ የመከራየት እንደዚህ አይነት ዝንባሌው ይችላሉ ያከራየውን ሰው የማሳወቅ ግዴታን በ አዋጁ ላይ ተካቷል ሌሎች የድንገተኛ ፍተሻ በድንብቅ የሚደረጉ ብርብራዎችም ተካቷል በሌላው በሽብርተኝነት የተጠረጠረ ሰው የሚያዝ ስልጣን ነው በሽብርተኝነት የተጠረጠረ ሰው የሚያዝ ስልጣን ያለ ፍርድ ቤት ዛድ ሊያዝ ይችላል ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ሁላችሁም እንደምታቁት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ጉም ቢሆን ያለ ፍርድ ቤት ዛዝ ሊያዙ የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ ከአንድ አመት በላይ ሊያስቀጣ የሚችል ወንጀል ወይም በጣም በጣም ከባድ ወንጀል ተብሎ የሚጠረጠር ጊዜ ያለ ፍርድ ቤት ዛዝ የሚያዝበት ሁኔታ አለ 
በነገራችን ላይ የአንዳንድ ሀገር ልምዶችም ያለ ፍርድ ቤት ተዛዝ የሚያዙባቸው ሁኔታዎች አሉ ይሄን በግልጽ ያስቀመጠ ነው ሌላው በእስር የማቆየት ተዛዝ ነው በእስር የማቆየት ተዛዝ ላይ የተጨማሪ ነገር የተጨመረው ፖሊስ ካጠናቀቀ በኋላ በእያንዳንዱ ጊዜ ቢያንስ ለ28 ቀናት የአጠቃላይ ካራት ቶሪ አነሰ ለ28 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ መጠየቅ ይችላል ባሁን ባለው ህጋችን ያ14 ቀን ነው የሚለው ይሄ የሽብርተኝነት ስራ ከባድ አደጋና ከባድ ወንጀል ስለሚያመጣ ስለሆነ በእያ28 ቀኑ የጊዜ ቀጠሮ የሚጠየቅበት ሁኔታም በዋጁ የተካተተ መሆኑን ያሳያል መጨረሻ ላይ የማስረጃ ስነ ስርዓት ደንቦቹ ተካተዋል ከዚህ አንጻር ተቀባይነት የሚኖራቸው ማስረጃዎች በአዋጅ ውስጥ የተካተቱ አሉ። የመጀመሪያው በፍርድ ቤት አግባብ ያላቸው ህጎች ላይ ተቀባይነት ያላቸው ማስረጃዎችም ሁለተኛ የመረጃ ሪፖርት ተቀባይነት ይኖራል በፍርድ ቤት የሰሚ ሰሚ ወይም ደግሞ በትዛዋሪ የተገኙ መረጃዎችም በፍርድ ቤት ተቀባይነት ይኖራቸዋል ሌሎች የዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ መረጃዎች በጠለፋ የተገኙ በጽሁፍ ወዘተ የተገኙትንም በፍርድ ቤት ተቀባይነት የሚኖራቸው ነው የሚሆነው ሌላ በክፍል አምስት እና የመጨረሻው በሽብርተኝነት የመሰየም ነው አንድ ድርጅት እንዴት ነው በሽብርተኝነት የሚሰየመው የሚለው አዋጁ በግልጽ ያስቀምጣል አንድ ድርጅት በሽብርተኝነት የሚሰየመው በመንግስት አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚሆነው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት ይሰየማል ይሻራልም ስለዚህ መንግስት ነው የሚያቀርበው መንግስት ካቀረበ በኋላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሰየምበትና የሚሻርበት ሁኔታ የተቀመጠበት ነው በሽብርተኛነት ድርጊት የተገኘ ንብረት የማገድ የሚያዝ ስልጣኖችም በፍርድ ቤት ፍቃድ አማካኝነት በአዋጁ ተሰጥቷል ከዚህ ጋር ተያይዞም በሽብርተኛነት ድርጊት የተገኘ ንብረት የመውረስ ስልጣን ተሰጥቷል እዚ ላይ አንዱ ሴንትራል ፖይንት የተቀመጠው በሽብርተኛነት ተወርሶ የተገኘ ንብረት በየሽብርተኞች ተጎጆች ፈንድ የሚባል የሚቃወቀም አለ በቀጥታ ወደ ሽብርተኝነት ተጎጆች ፈንድ የሚገባበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው ስለዚህ በአጠቃላይ ያው አዋጁን ወደ ያንዳንዱ ጉዳይ ዝርዝር መግባት አልፈልግም ዋና ዋናዎቹ ነጥቦች እነዚህ ናቸው ከቅንጅት ጋር ተያይዞ የተነሳ ነው የ በዝርዝር አዋጁን ስላላነሳውት ነው በአዋጁ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ይሄ ስራ የአንድ አካል ስራ ወይም የአንድ ዘርፍ ስራ ብቻ አይደለም የተለያዩ አካላት በጋራ በትብብር የሚሰሩበት እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል ከዚህ አንጻር የመጀመሪያው ህብረት ሰው ነው ህብረት ሰው ነው እንደምን ቀደም እንዳነሳውት በዚህ በሽብርተኝነት ስራ ላይ ዋንኛ ሰለባ የሚሆነው ንጹሃኑ ዜጋ ነው ንጹሃኑ ህብረት ሰብ ነው የመንግስት ተቋማት ናቸው ስለዚህ ንጹሃኑን ዜጋ ላይ ታርጌት ያደረገ ስለሆነ የህብረት ሰቡ ትብብር በመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠ ነው ህብረት ሰቡ መተባበር እንዳለበት በአዋጁ በግልጽ ተቀምጧል ሽብር ሊሰራ ያሰበ ያቀደ እና የተለያየ ነገር ሲያደርግ ያየን ሰው መጠቆም የህብረት ሰቡ የሞራል ግዴታ ብቻ ሳይሆን የህግ ግዴታም እንደሆነ በአዋጁ ላይ የተቀመጠ ማለት ስለዚህ የመጀመሪያ ጉዳይ ከህብረት ሰው አንጻር ህብረት ሰው መተባበር ይኖርበታል በሁለተኛ ደረጃ የአስፈጻሚው አካል ጋር ያለ ቅንጅት እና የጋራ ውደት በአዋጁ ላይ ተቀምጧል ከዛ አንጻር የሽብር ኮሚቴ የሚባል የጸረ ሽብር ግብረ ኃይል አስተባባሪ ኮሚቴ የሚባል የሚዋቀር አለ ይሄ የብሄራዊ ጸረ ሽብርተኝነት አስተባባሪ ኮሚቴ ከፍትህ ሚኒስቴር ከብሄራዊ መረጃ እና ደንነት አገልግሎት ከፌደራል ፖሊስ የተውጣጣ ራሱን የቻለ የጸረ ሽብርተኝነት አስተባባሪ ኮሚቴ የሚቋቋምበት እንደሆነ ያመለክታል በሶስተኛ ደረጃ ያንዳንዱም ተቋም በራሱ ውስጥ ራሱን የቻለ ራሱን የቻለ የስራ ክፍል እንደሚያደራጅም ተቀምጧል ለምሳሌ የፍትህ ሚኒስቴር የሽብርተኝነትን ጉዳይ የሚከታተል ራሱን የቻለ የስራ ክፍል ያስቀምጣል የፌደራል ፖሊስም የሽብርተኝነትን ስራ የሚከታተል ራሱን የቻለ የስራ ክፍል ያስቀምጣል ኢቭን በአቃቤ ህግ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማሩ ግለሰቦችንም ክራይቴሪያ ለማስቀመጥ ተሞክሯል በአዋጁ ላይ 
አግባብነት ባለው ሚያ ቢያንስ ለ5 አመት በላይ የሥራ ለምድ ያለው ስልጣና ይወሰደ በሥራው ታታሪ ሆነ እነዚህ እነዚህን የሚያሟላ ሰው ነው በዚህ ሥራው üst መሰማራት ያለበት ተብሎ የተቀመጠው አለ ስለዚህ ከህብረት ሰው ጀምሮ ይሄን ጉዳይ የሚከታተሉ አካላት የፌደራል ፖሊስ የፍትህ ሚኒስቴር የመረጃና ደንነት የመረጃና ደንነት አገልግሎት በተዋሃደ መልኩና በተቀናጀ መልኩ ይሄን ሥራ እንደሚሰሩ የተቀመጠበት ነው ሁለተኛው ጉዳይ በእስር የእንዲቆየ ማድረግ ትዛዝ ከ28 ቀን እስከ 4 ወር የሚቆይበት ሁኔታ 28 ቀን በኋላ ኮንቲኒየስ የሚሆኑበት ምንድነው የሚል በተደጋጋሚ የተነሳ ጥያቄ አለ እንግዲህ ዚጋ ካለክስ በእስር ሊቆይበት የሚችልበት ጊዜ ነው አንዱ የተቀመጠው ካለክስ በእስር ሊቆይበት የሚችለው ጊዜ 48 ሰዓት ነው የተቀመጠው ያ ሰው ከተያዘ በኋላ በ48 ሰዓት ውስጥ ለፍርድ ቤት መቅረብ አለበት በ48 ሰዓት ማለት የጉዞ የምናምኑን ሳይታከል ማለት ነው ከሩቅ ቦታ የሚመጣ ከሆነ ያንን ተጨምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ለፍርድ ቤት የሚቀርብበት ሁኔታ በአዋጁ ተቀምጧል ስለዚህ ካለክስ በእስር ሊቆይበት የሚችለው ጊዜ ትልቁ የ48 ሰዓት የሆነ የሁለት ቀን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የሌሎች ሀገሮችንም ልምድ ማየት ይቻላል በጥናቱ ሲሰራ ያለክስ በእስር ሊቆዩበት የሚችሉ ለምሳሌ አውስትራሊያን ብንወስድ ከ12 ቀን በላይ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ። ሩሲያን ብንወስድ ከ5 ቀን በላይ ካለክስ በእስር ሊቆይ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለና ያለን። ደቡብ አፍሪካና አሜሪካን ብንወስድ ከኛ ጋር ተመሳሳይ ነው። በስከ ሁለት ቀን ድረስ ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ እንት ካለክስ በእስር ሊቆዩ የሚችሉበትን ጊዜ ያስቀምጣል እና እንግሊዝም ብንወስድ ከ8 ቀን ያላነሰ ጊዜ ያስቀምጣል ስለዚህ አንደኛው ጉዳይ ማዛባት የሌለብን ነገር የሚመስለኝ የካለክስ በእስር ሊቆይበት የሚችል ጊዜ በዚህ የተቀመጠው 48 ሰዓት ወይም ሁለት ቀን ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ተጠርጣሪው በእስር የሚቆይበት ጊዜ ነው ተጠርጣሪው በእስር የሚቆይበት ጊዜ በፍርድ ቤት ትዛዝ ለ ቀደም እንደተነሳው እስከ 28 ቀን የሚቆይበት ታሳቢዎች የተደረጉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ታሳቢዎች ምንድናቸው? የመጀመሪያው ጉዳይ የሽብርተኝነት ስራ ውስብስብ ነው። ውስብስብ ጉዳይ ነው ያለው። ማለት በ በ በ በ በተፈጠረው በራሱ መደበኛ በመደበኛ ግደት ውስጥ ለታጣራው የማይችል በመደበኛ ጊዜ አጣርቶ ለመጨረስ የሚያዳክት መሆን ነው። ስለዚህ ተጨማሪ የ28 ቀን ማድረጉ ይሄን የውስብስብ የወንጀል ባህሪን ታሳብ ያደረገ ነው አሁን አይታችሁ ከሆነ የሰሞኑ የበሽብርተኝነት የከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎችንና ተቋማትን ለማፋንዳት የተጠረጠሩ ሰዎች ከአንድ ሁለት በሁለት ጊዜ ቀጠሮ ውስጥ ይሄደበት ሁኔታ እንዳለ ሁላችንም እናቃለን ይሄ የሆነበት የሽብር ስራ በራሱ ውስብስብነት ስላለው ያንን ታሳቢ በማድረግ ነው ሁለተኛ ሳይታሰር ምርመራ ይደረግ ቢባል ከሚጠበቀው ከባድ ቅጣት አንጻር ሰውየው ሊያመልጥ የሚችልበት ድልም ይኖራል ሊያመልጥ ይችላል ከስር ወጦ በዋስ ተከራከር ወይ ወዘተ ቢባል የሚያመልጥበት ድሎች ይኖራሉ የአሜሪካን ሪፖርት ታስተውስ እንደሆነ አማራ ክልል ይመስለኛል በሽብርተኝነት በ በሕገ መንግስቱን በኃይል የመናድ ሰው የተጠረጠረ ሰው እንደፈጸመ ስላወቀና በዋስ ስለተለቀቀ ቀጥታ ጠፍቶ ሪፖርቱ የአሜሪካ ሪፖርት ተሰወረ ነው የሚለው ግን ጠፍቶ ኤርትራ ውስጥ ገብቶ በኤርትራ ሚዲያ ሲናገር የነበረበት ሁኔታ እናስታውሳል ስለዚህ በሽብርተኝነት የተጠረጠሩ ሰዎች ከባድ ወንጀል ስለሆነ በራሳቸው የሚጠፉበት እና ሊያመልጡ የሚችሉበት እድል መኖሩ ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ እነዚህን ወስደን በ28 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ማቆየቱ ተገቢ ነው የሌሎች ሀገር ልምዶችም የሌሎች ሀገር ስል እንግዲህ ጥናቱ ስለተሰራ በጥናት ላይ መሰረት ስለሆነ ይሄ አዋጅም የሌሎች ሀገሮችን ኤክስፒሪያንስ መሰረት ስላለገ ይሄን ታሳብ ያረጋል ጀርመን ብንወስድ እስከ 6 ወር ይፈጃል በጀርመን ውስጥ የፈረንሳይ እስከ 2 አመት ይፈጃል ስለዚህ በዚህ ደረጃ መታወቂያ ያለበት ይመስለኛል ሁለተኛው ማንሳትን ፈልገው ሶስተኛው ማንሳትን ፈልገው ነገር የቶካያች ምክር ቤት ለምን ይሰይማል መስፈርቱስ ምንድነው 
የሚለው ነገር ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል ቀድም የተነሳው ጋር አብሮ የሚያያዝ ነው ወንጀለኝነትና ተራ ወንጀል ልዩነቶቻቸው የሚለው እዚህ ጋር በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋል እንግዲህ ሽብርተኝነት ድርጅት አንድ ድርጅትን በሽብርተኝነት ለመሰየም ከግምት የሚወሰዱ ነጥቦች አሉ እነዚህን በደንብ ማያዝ ያስፈልጋል አንድ ሽብርተኛ ድርጅት በሽብርተኝነት የሚሰየምባቸው ነጥቦች አሉ ነምበር 1 የድርጅቱ የሽብር አላማ ያለው ከሆነ ነው የሽብር አላማ ካለው ቀደም እንዳነሳ ነው ክሩቤልም እንዳነሳው የፖለቲካ የሃይማኖት የዘር አይዶሎጂ አላማውን በመንግስትና በህزب ላይ ባህል ለማስፈጸም የሽብር ሰራ የሚሰራ ከሆነ አላማ ካለው የሽብርተኛ ድርጅት ተብሎ የሚሰየምበት ሁኔታ ነው ሁለተኛ የሽብር ተግባርን የፈጸመ ወይ የሚያስፈጸመ ከሆነ ነው በተጨባጭ የሽብር ተግባር ያስፈጸመ ወይ የሚፈጸመ ከሆነ በሽብርተኝነት ሊያሰይመው የሚችል ነገር መሆኑን እናያለን ሶስተኛው የሽብርተኝነት ተግባር ለመፈጸም የተዘጋጀ ከሆነ ነው የተዘጋጀ ከሆነ ነው በራሱ የፈጸመ እና የተዘጋጀ ከሆነ ሌላው የሽብርተኝነትን ተግባር ከደገፈ ወይም ካበረ ታጣ እና ከዚህ ጋር ታያጅነት ያላቸው ሌሎች ነገሮችን የፈጸመ ከሆነ በሽብርተኝነት ሊያሰይመው በሽብርተኝነት ሊያሰይመው እንደሚችል ነው ማን ይሰየም የሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው እንግዲህ በዚህ አዋጅ ላይ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ነው መሰየምን የተሰጠው ይሄ ማለት አስፈጻሚ አይወስንም ነበር ማለት አይደለም ያንዳንድ አገሮች ለምን የሚያሳየው አስፈጻሚው ራሱ በቀጥታ የሚሰየምበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ካልተሳሳትኩ እንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚሰየው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት የሽብርተኝነት አንድ ድርጅት ሽብርተኛ ድርጅት ነው ተብሎ የሚሰየምበት ሁኔታ ይኖራል ህንድ ብንወስድ ፌደራል መንግስቱ ነው የሚሰየመው የፌደራል መንግስት አካላት ነው የሚወስኑት አስፈጻሚ አካላቱ የሚወስኑበት ነው ካናዳ ብንወስድ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው የሚወሰነው ስለዚህ በዛ ደረጃ መወሰን ይቻል ነበር ነገር ግን በእኛ ኮንቴክስት የሽብርተኝነት ስራ በራሱ የ አንደኛ የፖለቲካ ድርጅቶችን ይመለከታል በሁለተኛ ደረጃ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የሽብር ድርጅቶችን ይመለከታል ዓለም አቀፍ የሽብር ድርጅቶችን ይመለከታል ስለዚህ ይሄንን ነገር ለህزب ውክልና ላላው አካል መስጠት ለህزب ውክልና ላላው ምክር ቤት መስጠት የምዘና የምዘናውን ለማድረግ ተገቢ ምዘና ለመስጠት ይረዳል ተብሎ በማሰብ ነው ከፍርድ ቤት ወይም ከአስፈጻሚው ልክ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አንድ ድርጅት እንደ ድርጅት የሚሰየምበትና የሚሻርበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልገው ስለዚህ በአንድ በኩል የህزب ውክልና ያለው አካል በሚሰጠው ምዘና መሰረት የሚካሄድ መሆኑ መረዳት ያስፈልጋል በፍርድ ቤት የሚወሰኑ ሳኒዎች ይኖራሉ የመዝጋት የወመውረስ ወዘተ ውሳኔዎች በፍርድ ቤት የሚወሰኑ ናቸውና በአጠቃላይ በተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነበት ምክንያት የህزب ውክልና ያለው አካል ስለሆነ የተለያየ የፖለቲካ ድርጅቶች ያሉበት ስለሆነ ለምዘና በሚመች መልኩ ለማድረግ ታስቦ ነው